ഡെയിലി ന്യൂസ് സായണ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കെ എസ് എഫ് കെ എസ് എഫ് പ്രവാസി ചിട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവാസി ഡോട്ട് കെ എസ് എഫ് ഡോട്ട് കോം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായണ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തിങ്കളാഴ്ച കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കണ്ണൂർ എറണാകുളം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിൽ ഭാഗിക ലോക്ഡൌൺ ഭാഗിക ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ കാസർഗോഡ് നിരോധനാജ്ഞയും വിലക്കും ലംഘിച്ച് റോഡിലിറങ്ങി നടന്നവരെ പോലീസ് ലാത്തിവീശി ഓടിച്ചു നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ച് കടകൾ തുറന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകൾ അടച്ചിടാൻ തീരുമാനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മദ്യശാലകൾ അടച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ വിദേശ മദ്യ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും കേരളത്തിലേക്കുള്ള ചരക്ക് നീക്കം സ്തംഭിക്കുന്നു പച്ചക്കറി അരി തുടങ്ങിയവ കൊണ്ടുപോകാൻ പോയ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങളെ തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ തടഞ്ഞു വാഹനങ്ങളെ മടക്കിയയച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ ലോറികൾ കേരളത്തിലേക്ക് ചരക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മടിക്കുകയാണ് കേരള സർക്കാർ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ പച്ചക്കറി അരി പലചരക്ക് കോഴി തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ക്ഷാമത്തിന് സാധ്യത സുപ്രീംകോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അടച്ചിടുന്നു ഏപ്രിൽ എട്ട് വരെയാണ് ഹൈക്കോടതി അടച്ചത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അടക്കമുള്ള അടിയന്തര ഹർജികൾ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം പരിഗണിക്കും സുപ്രീംകോടതിയിൽ അത്യാവശ്യ കേസുകൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി കേൾക്കും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം പുറത്തിറങ്ങരുത് ദയവായി സ്വയം സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം നാനൂറ് കടന്നു ഞായറാഴ്ച മൂന്ന് മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരായി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എൺപത്തിയൊൻപതായി തൊട്ടു പിന്നിൽ കേരളമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിയേഴ് രോഗബാധിതരാണുള്ളത് ഡൽഹിയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പേരും യുപിയിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരും രോഗബാധിതരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ തുറമുഖങ്ങളിൽ മത്സ്യലേലം നിരോധിച്ചു ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് കൂട്ടം കൂടിയുള്ള ലേലം വിളി നിരോധിച്ചത് മത്സ്യഫെഡും ഫിഷറീസ് വകുപ്പും ചേർന്ന് മത്സ്യത്തിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ച് നൽകും സംസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ സന്ദർശകർക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഐ എം എ അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകൾ മാത്രമേ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂവെന്നും ജനങ്ങൾ സ്വയം യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി വീട്ടിലിരിക്കണമെന്നും ഐ എം എ ആവശ്യപ്പെട്ടു വടകരയിലെ ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ ഷോപ്പുകളിൽ വൻ തിരക്ക് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് വരി നിന്നവരെ പോലീസ് എത്തി ലാത്തി വീശി ഓടിച്ചു വിലക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ച് തൃശൂർ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനുകളിൽ ബജറ്റ് അവതരണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് യോഗം പിരിഞ്ഞു കൊച്ചിയിലെ യോഗത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതർക്ക് പരാതി ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുവരെയായി കുറച്ചു ബാങ്കുകളിലും ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണവും വെട്ടിക്കുറച്ചു ജീവനക്കാർ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിലെ ഓഫീസിലെത്തു ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പാസ്ബുക്ക് പതിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാകില്ല വായ്പാ അപേക്ഷയുടെ പുരോഗതി മൊബൈലിൽ അറിയിക്കും കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ജ്വല്ലറികൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ അടച്ചിടും ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന്റെ തീരുമാനമനുസരിച്ചാണ് അടച്ചിടുന്നത് നീ ഇതുവരെ നിന്റെ ബാറ് മാറ്റിയില്ലേ എച്ച് പാത്രങ്ങളിൽ ബാക്ടീരിയ പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് പെർസെന്റ് വളരുന്നു പുതിയ ആന്റി ബാക്ടീരിയ എക്സോയിൽ ഇഞ്ചിയുണ്ട് സൈക്ലോസാനിന്റെ പവറിനൊപ്പം ഇനി ഇഞ്ചിയുടെ ഗുണങ്ങളും അതായത് ബാക്ടീരിയയുടെ മേൽ ഡബിൾ ആക്രമണം തൃശൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് ഇനി രണ്ട് പ്രസിഡന്റുമാർ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ഒ അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടിയും കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പത്മജ വേണുഗോപാലുമാണ് പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുക ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസെന്റിന്റെ പേരാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് പൊതുസമ്മതനായ ഒരു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ നിയമിക്കാൻ ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞില്ല നടിയാക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിലെ വിചാരണ നടപടികൾ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന് കോടതി പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഉത്തരവ് സിബിഐ കോടതിയിലെ അടച്ചിട്ട മുറിയിലാണ് വി
വിലക്ക് ലംഘിച്ച് നൂറോളം പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കുർബാന നടത്തിയ വൈദികനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചാലക്കുടി കൂടപ്പുഴ നിത്യസഹായ മാതാപ്പള്ളിയിലെ വികാരി ഫാദർ പോളി പടയാട്ടിയെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുർബാനയ്ക്കെത്തിയ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു കുർബാനകളിൽ പൊതുജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന് കെ സി ബി സിയും മെത്രാന്മാരും വിലക്കിയിരുന്നതാണ് കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടികളുടെ ലേലം മാറ്റിവെച്ചു ചിട്ടികൾ അടയ്ക്കാൻ സാവകാശം നൽകുമെന്നും കെ എസ് എഫ് ഇ ഡൽഹി മുംബൈ കൊൽക്കത്ത ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂരു അടക്കം എൺപത് നഗരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടുകയാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ പല പ്രധാന നഗരങ്ങളും അടച്ചിടാനാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തീരുമാനം മഹാരാഷ്ട്ര കേരളം ഡൽഹി ഗുജറാത്ത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഹരിയാന കർണാടക തെലുങ്കാന രാജസ്ഥാൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് പഞ്ചാബ് ജമ്മു കശ്മീർ ലഡാക്ക് പശ്ചിമബംഗാൾ ചണ്ഡീഗഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോണ്ടിച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡൽഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസ് നിർത്തിവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രി കെജ്രിവാളിന്റെ നടപടി കേന്ദ്രം റദ്ദാക്കി കൊറോണ വ്യാപനം ഫലപ്രദമായി തടയുന്നതിനായി അടച്ചിടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്കൊപ്പമാണ് വിമാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗതാഗത സർവീസ് ഡൽഹി സർക്കാർ നിരോധിച്ചത് എന്താണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ജനങ്ങൾ താമസ സ്ഥലത്തുനിന്ന് പുറത്തു പോകാതിരിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണമാണിത് വീട്ടിലോ വാടക മുറിയിലോ എവിടെയാണോ അവിടെ തുടരണം താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നോ പ്രദേശത്തുനിന്നോ മാറാൻ അനുമതിയുണ്ടാവില്ല അവശ്യ സാധന സേവനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകില്ല ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ മരുന്ന് പലചരക്ക് പച്ചക്കറികൾ പാൽ ബാങ്കുകൾ എ ടി എം ഫോൺ പെട്രോൾ പമ്പ് കാലിത്തീറ്റ എന്നിവയുടെ സേവനം മുടങ്ങില്ല നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഒരു മാസം തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ ഇറ്റലിയിൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയൊന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചു ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയാറായി മുൻ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഞായറാഴ്ച മരിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ട് ശനിയാഴ്ച എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേരായിരുന്നു ഇറ്റലിയിൽ മരിച്ചത് എല്ലാ ആഭ്യന്തര യാത്രകൾക്കും ഇറ്റലി വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ഇറ്റലി സർക്കാർ യു എസ് സൈന്യത്തിന്റെ സഹായം തേടിയതായി യു എസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി മാർക്ക് എസ്പർ പറഞ്ഞു സൌദിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തി സൽമാൻ രാജാവാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയത് വൈകിട്ട് ഏഴ് മുതൽ പുലർച്ചെ ആറു വരെയാണ് കർഫ്യൂ മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ അടുത്ത ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കർഫ്യൂ തുടരും ഇതിനിടെ സൌദിയിൽ ഞായറാഴ്ച മാത്രം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നായി കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗത്തെ പോലെ ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ച രോഗമാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിലായി ലോകത്താകമാനം അമ്പത് കോടി പേരെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ബാധിച്ചിരുന്നു അഞ്ച് കോടിയിലധികം ആളുകൾ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ബാധിച്ച് മരിച്ചെന്നാണ് കണക്ക് പന്നിപ്പനിക്ക് സമാനമായ വൈറസ് ആയിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പരത്തിയത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് രോഗവ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവെച്ചേക്കും ഒളിമ്പിക്സ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് ഭരണസമിതി യോജിക്കുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ നാലാഴ്ചയ്ക്കകം തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന് രാജ്യാന്തര ഒളിമ്പിക്സ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് തോമസ് ബാച്ച് വ്യക്തമാക്കി ജൂലൈയിലാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ